又没做错什么，是那个贱人罪有应得。我跟你说哈，我是最讨厌那种欺负咱女人的男人。我也觉得是。老板请你们来上班，不是请你们来闲聊。老板，我们没有聊八卦，也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯。来，陪我喝一杯。心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，丹江，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐露在天堂也会微笑的祝愿你幸福。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。聊八卦也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯。
呃，祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常新颖，非常成功。啊、呃，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱德华珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰志董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝。方总，你好。谢谢，非常感谢。这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。冯总，您太可爱了。不用急着回答，这是一个重要的决定。好，各位同仁。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。红小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗？出差回来，我请你。